আমরা চলে এলাম জাভা ম্যারাথনের বারোতম পর্বে গত পর্বে আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে স্ট্র্যাটিক কিওয়ার্ড চার জায়গায় ব্যবহার করা যায় সেই চার জায়গার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনটি তো গত পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা কিভাবে এবং কেন আমরা স্ট্র্যাটিক কিওয়ার্ড কোনো একটা মেথডে ব্যবহার করি তো আসুন এই পর্বে আমরা দেখে আসি যে আমরা জাভাতে কিভাবে একটা ব্লক তৈরি করতে পারি এবং সেই ব্লকে স্ট্র্যাটিক কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি আমরা চলে এলাম জাভা ম্যারাথনের বারোতম পর্বে এই পর্বে আমি জাভা স্ট্র্যাটিক ব্লক নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে জাভা স্ট্র্যাটিক ব্লক সম্পর্কে দু একটা কথা জেনে নেওয়া যাক সেটা হচ্ছে জাভা স্ট্র্যাটিক ব্লক হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটিক ডাটা মেম্বার এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে ডাভা জাভার যে স্ট্র্যাটিক ব্লক সেই স্ট্র্যাটিক ব্লকগুলো লেখা হয় সবসময় মেইন ম্যাথডের উপরে সবসময় কোথায় লেখা হয় মেইন ম্যাথডের উপরে অর্থাৎ মেইন ম্যাথড যে নামে যে স্ট্র্যাটিক ম্যাথডটা আমাদের জাভার ভেতরে থাকে সেই মেইন ম্যাথডের উপরে এ ধরনের ব্লকগুলো লেখা হয় আর যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা যখন লোড নেয় তখন অটোমেটিকলি এই ধরনের যে স্ট্র্যাটিক ব্লক সেই স্ট্র্যাটিক ব্লকগুলো ওই ক্লাসের সাথে অটোমেটিকলি লোড নেয় তো এইভাবে বললে তো বুঝতে পারবেন না চলুন আমরা ইন্টেলিজি আইডিতে চলে যাই ইন্টেলিজিতে চলে গেলাম তো এখানে আগে যেগুলো লেখা ছিল আমি সেগুলো কেটে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখুন ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ব্লকগুলো সবসময় লিখা হয় কোথায় আমাদের যে মেইন ম্যাথড আছে সেই মেইন ম্যাথডের উপরে ওকে তাহলে মেইন ম্যাথডের উপরে সাপোজ আমি একটা ব্লক তৈরি করছি তাহলে ব্লক তৈরি করতে গেলে কিন্তু কার্লি ব্রেস দিতে হয় তাহলে কার্লি ব্রেস দিয়ে দিলাম কার্লি ব্রেসের ভিতরে আমি সাপোজ একটা সিম্পল ব্লক তৈরি করছি সেই ব্লকের ভিতরে আমি লিখে দিলাম সিম্পল ডট আউট ডট সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইন এখানে দিয়ে দিলাম যে হচ্ছে আই এম এম ফ্রম ব্লক এটা কোথায় থেকে আসছে ব্লক থেকে আসছে তো একইভাবে আমি বোঝার জন্য এরকম একটা প্রিন্ট আউট কমেন্ট আমি আমার মেইন ম্যাথডের ভিতরে দিয়ে দিলাম মেইন ম্যাথডের ভিতরে দিয়ে আমি এখানে লিখলাম যে আই এম ফ্রম আই এম ফ্রম মেইন ম্যাথড খেয়াল করে দেখুন এই অবস্থায় যদি আমি আমার এই প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে এখানে যেহেতু এই ক্লাসটা স্ট্যাটিক তার মানে এই ক্লাস সরি যেহেতু এই ম্যাথডটা স্ট্যাটিক তার মানে এই ম্যাথডের সাথে এই ক্লাসের সরাসরি সম্পর্ক আছে অর্থাৎ এই ক্লাসটা রান হলেই বা লোড হলেই এই ম্যাথডটা অটোমেটিকলি এ হবে লোড হবে বা এক্সিকিউট হবে বাট এই ব্লকটা কিন্তু স্ট্যাটিক না যেহেতু এই ব্লকটা স্ট্যাটিক না সেহেতু ক্লাস রান হলে এই ব্লকটা রান আমার হবে না শুধুমাত্র ক্লাস রান হলে এই স্ট্যাটিক মেইন ম্যাথডটাই রান হবে তো চলুন একটু রান করে দেখি রান করলাম রান করার পরে খেয়াল করে দেখুন আই এম ফ্রম মেইন ম্যাথড অর্থাৎ মেইন ম্যাথডটা এখানে আমার কাজ করছে বাট মেইন ম্যাথডের উপরে যে ব্লকটা আমি লিখেছি সেই ব্লকটা আমার কাজ করছে না এখন ঘটনা হলো যদি আমরা মেথডের উপরে ব্লকটাকে কাজ করাতে চাই তাহলে এই ব্লকটাকে আমরা চাইবো যে মেথড এই এই যে হলো ক্লাস এই ক্লাস এক্সিকিউট হলে যেন অটোমেটিকলি আমাদের এই ব্লকটাও এক্সিকিউট হয় সেটাই আমরা চাবো তো ক্লাসের সাথে সাথে যদি ব্লকটাকে আমরা এক্সিকিউট করতে চাই তাহলে এই ব্লকের সাথে সরাসরি এই ক্লাসটা ক্লাসটার একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে বা এই যে ব্লকটা আমরা লিখেছি এই ব্লকটাকে ইনভোক করতে হবে সরাসরি ক্লাসের সাথে ক্লাসের অবজেক্টের সাথে নয় যেহেতু এখানে আমরা অবজেক্ট তৈরি করছি না আমরা সরাসরি এই ব্লকটার সাথে এটার এক্সিকিউশনের সাথে এটাকে এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি সেহেতু আমরা মেইন যে মেথডটা আছে এই মেথডটা যেরকম স্ট্যাটিক ঠিক একইভাবে এই ব্লকটাকেও যদি আমরা স্ট্যাটিক করে দেই তাহলে এই ব্লকের সাথে সরাসরি আমাদের ক্লাসের একটা সম্পর্ক হয়ে গেল এখন ক্লাস লোড হলে যেহেতু এই ব্লকটা স্ট্যাটিক সেহেতু এই ব্লকটাও এক্সিকিউট হবে এবং এই ব্লকের নিচে যে মেথডটা আছে এই মেথডটাও স্ট্যাটিক এই মেথডটাও এক্সিকিউট হবে ওকে ফাইন তাহলে এবার একটু রান করি খেয়াল করে দেখুন এখানে আই এম ফ্রম ব্লক অর্থাৎ আমাদের ব্লকে এক্সিকিউশন হয়েছে এবং নিচে যে মেথডটা আছে সেই মেথডেরও এক্সিকিউশন হয়েছে এখন আপনাদের মনে এখান থেকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন তৈরি হতে পারে যে মেইন মেথড ছাড়া তাহলে কি জাভা রান করা যায় সেই উত্তরে আমি বলবো হ্যাঁ ভাই যায় অনেক আগে যেত যখন জাভার ভার্সন আমার ঠিক ভার্সন নাম্বার মনে নেই মেবি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এরকম কিছু একটা হবে ওরকম ভার্সন যখন ভার্সনে যখন জাভা ছিল তখন এরকম মেইন ম্যাথড ছাড়াও জাভাকে রান করা যেত বাট তারপর থেকে এরকম মেইন ম্যাথড ছাড়া জাভাকে আর রান করা যায় না যখন ওই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এরকম ছিল তখন আমরা যদি এখানে মেইন ম্যাথডটা নাও লিখতাম নাও লিখতাম জাস্ট এতটুকু যদি থাকতো তারপরেও 
এতটুকুই রান হতো মেইন মেথডের প্রয়োজন হতো না বাট যখন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন বা এইট এরকম হবে হয়তো বা ওর পর থেকে যখন ভার্সনগুলো আপডেট হওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন আর এরকম মেইন মেথডটা ছাড়া রান করা যায় না খেয়াল করে দেখুন এই অবস্থায় যদি আমি রান করি রান হচ্ছে না কিন্তু এখানে বলতেছে যে মেইন মেথড নট ফাউন্ড ইন ক্লাস ও মুক্ত মুখ আবি যাবি ব্লা ব্লা অর্থাৎ মেইন মেথড ছাড়া যাবাকে কোনোভাবে রান করা যাবে না আচ্ছা তাহলে মেইন মেথডটা দিয়ে দিলাম তো এখন হবে কি মেইন মেথড রান হবে এবং মেইন মেথডের উপরে যে ব্লকটা আছে সেই ব্লকও রান হবে আর যখন জাভা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেনে ছিল তখন শুধুমাত্র এরকম একটা ব্লক নিয়েও সে রান হতে পারত এই মেইন মেথডটার প্রয়োজন ছিল না ওকে ফাইন আবার রান করি হুম সব ঠিকঠাক উপরে যে ব্লক আছে সেই ব্লকটা স্ট্যাটিক হওয়ার কারণে ক্লাস রান হওয়ার সাথে সাথে সেও রান হচ্ছে আর নিচে যে মেথড সেই মেথডটা তো এমনি এমনি স্ট্যাটিক আর স্ট্যাটিক হওয়ার কারণে সেও রান হচ্ছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা শিখে গেলাম যে কিভাবে আমরা জাভাতে স্ট্যাটিক ব্লক তৈরি করতে পারি